Արև ձեզ սիրելի երեխաներ, սկսում ենք մեր հերթական դասը։ Այսօրվա մեր դասի թեման է կոտորակ։ Մենք արդեն ծանոտ ենք բնական թվերին, կարողանում ենք նրանց հետ կատարել մեր շար կործողություններ։ Կու Հիմա մենք կծանութան անք այդ թվերին։ Կարակուսին բաժանել ենք չորս հավասար մասերի և գունավորել կարակուսու մեկ չորորդ մասը։ Հաջորդ նկարում գունավորվածը կարակուսու երկու չորորդ մասը։ Երեկ չորորդ մասը և չորս չորորդ տեսքի թվեր նանվանում ենք կոտորակներ։ Կոտորակի մեջ գից նանվանում ենք կոտորակի գից։ Կոտորակի գծից վերև գրված թիվ նանվանում ենք համարիչ։ Կոտորակի գծից ներքև գրված թիվ անվանում ենք հայտար Պատկերներից յուրական չուրի գունավորված մասը ներկայցված է կոտորակի տեսքով։ Մեկ եկրորդ, երկու երորդ, երեկ հինգերորդ և չորս չորորդ։ Հաջորդ նկարում պատկերներից յուրական չուրի չգունավորված մասը ներկայցված է կոտորակի տես տեսնենք անեն ինչպես է այն մեկնաբանել։ Նախ եկեք կարթանք։ Հայկը գծել է 8 սանդիմետր և 6 սանդիմետր կողմերով ուղանկյուն և բաժանել 4 հավասար մասերի։ Որքան է այդ մասերի ձերեքի ինդհանուր մա� գունավոր ենք այդ մասերից երեկը, կանի որ խնդիրը պահանջում է հաշվել մասերից երեկի ինդհանուր մակերեսը։ Մասերից երեկի ինդհանուր մակերեսը պարզելու համար նախ և առաջ պետք է հաշվել ուղանկյան ընդհանուր մակերեսը։ Վեցի և ութի արտադրյալը հավասար է 48-48 սանդիմետր։ Այժմ հաշվենք նրա երեկ մասերի մակերեսը։ 36-48 սանդիմետր է։ Չմորանան գրել նաև թվային արտահայտություն։ Պատասխան 36-48 սանդիմետր։ Այժմ եկեք լուծ ենք խն� Անն անգնել է 800 գրամ կարակ։ Դորդի համար ոգտագործեց այդ կարակի 3 հինգերորդ մասը։ Որքան կարակ նա ոգտագործեց դորդի համար։ 800 գրամ կարակը եկիք ներկայացնենք հատվածի տեսքով։ Սույցտանք նաև 3 ութարուրի և հինգի կան որդը պետք է բազմապատկել երեքով, հավասար է 480 գրամ։ Պատասխան, աննան ոգտագործ ես 480 գրամ կարակ։ 